ഞങ്ങളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പോയ വർഷത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ നാടകത്തിന് നാല് അവാർഡുകൾ കിട്ടുകയുണ്ടായി അതിൽ ഒന്നാം വാർഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല നടൻ തങ്കപ്പൻ തലക്കേറുകൊണ്ട് തളർന്ന് രണ്ടാം വാർഡിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല നടൻ തങ്കമ്മ ക്രൂരമായ പീഡനമേറ്റ് പ്രസവ വാർഡിൽ കഴിയുന്നു മൂന്നാമത്തെ വാർഡിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡയറക്ടർ നാട്ടുകാരുടെ തന്തയ്ക്ക് വിളി കേട്ട് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ തളർന്നു കിടക്കുന്നു നാലാമത്തെ വാർഡ് കയ്യിലിരുന്ന കാശി മുടക്കി ഈ നാടകമെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിർമ്മാതാവ് പിച്ച ചട്ടിയും കയ്യിലേന്തി ഈ പറമ്പിലൂടെ എവിടെയോ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത മരണമണി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ ഇന്നില്ല എണ്ണാക്ഷി നാളെ വാ അമ്മേ മഹാമായെ കാത്തുകൊള്ളണമേ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ വീണ്ടും ആ ദിവസം വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു സുഭദ്രേ സുഭദ്രേ ദാ വരുന്നു കിടന്ന് കൂവണ്ട എന്താ മുഖത്ത് പതിവില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം പറയാം മാസപ്പിരിവുകാരും ആഴ്ചപ്പിരിവുകാരും സമയം തെറ്റാതെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണെന്ന് മാസപ്പിരിവുകാരെ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞു നിർത്താം പക്ഷേ മലയാളം അറിയാത്ത അമ്മ അച്ഛമാരെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും ഇന്നലെ പറമ്പിൽ നിന്ന് തേങ്ങ വെട്ടിയല്ലേ വെട്ടി എത്രയുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്നു മോദേവി സത്യം അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ട് എന്നിട്ട് അതവിടെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് തന്നു ബാക്കി അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കൊണ്ടുപോയി സുഭദ്രേ നിന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെതിരൊന്നും പറയരുത് കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതല്ല വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ആര് വരാൻ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ വരും അതല്ല വരൻ ആരാണെന്ന് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം വല്ലാത്ത വിശപ്പ് നീ പോയി കഞ്ഞി വിളമ്പി വെക്ക് ഞാൻ പുറത്തു പോയി കഴിച്ചിട്ട് വരാം ആ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നല്ലൊരു ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് പ്ലീസ് നമ്മുടെ മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആരോ വരുന്നുണ്ട് നീ വേഗം ചെന്ന് ചായയുമായിട്ട് വാ നമസ്കാരം അല്ല ഇതാര് ബ്രോക്കറോ ബ്രോക്കറുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും കയറി വന്നോളൂ മോശം ദാ ചായ കുടിക്ക് ആഹാ നല്ല ചായ ഇതെന്തു പാലാ പശുവും പാലാണോ അല്ല മിൽക്കാനേടേതാ ദൈവമേ ആനപ്പാലു ഉറങ്ങിയോ ആ കറവക്കാരനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം എന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ നല്ല ബന്ധം വല്ല തരപ്പെട്ടോ നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീധനമായി നിങ്ങൾ എന്തുകുന്തം കൊടുക്കും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇരുപത് ലക്ഷവും മാരതിക്കാരും ഞാൻ തരും ഈശ്വര എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്റെ പൊന്നാങ്ങളയുടെ ശബ്ദമല്ലേ ഇത് നല്ല ആങ്ങള അവന് കൊടുത്തത് പോരാ ദാ ഈ ചെറുക്കൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ കൊള്ളാം നല്ല പയ്യൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ മകൾക്ക് ചേരുന്ന പയ്യൻ എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ തിരുമുറ്റത്തിൽ പന്തിരട്ട് ഞാൻ ഈ കല്യാണം നടത്തും സാധ്യമല്ല 
ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരു പന്തൽ ഉയരാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നമുക്ക് വല്ല ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും വെച്ച് നടത്തിയാ പോരെ ജാമ്യത്തിൽ <laughs> 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 കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കക്ഷി തിരിച്ചങ്ങ് ജയിലിൽ പൊക്കോളും വേണ്ടെങ്കി വേണ്ട അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കക്ഷിയെ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ തീറ്റി പോറ്റിക്കോ ഏ അതല്ല ഈ ബന്ധം വേണ്ട അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ പെൺകുട്ടി എവിടെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവള് കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കുകയാ വിളിക്കണോ അയ്യോ അത് വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടോളാം പോയിട്ട് വേറെ ദിവസം വന്നാൽ മതി സുഭദ്രേ ഞാൻ ബ്രോക്കറുടെ പുറത്ത് വണ്ടി കയറ്റിട്ട് വരാം കഥ അടച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെ പല സെന്റുകളും കയറി വരും അയ്യോ രാഘവേട്ടൻ അതേടി രാഘവേട്ടൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അയ്യോ അച്ഛനും രാഘവേട്ടൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കഠാര ഞാൻ വലിച്ചൂരി രാഘവേട്ടാ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടയുടെ മറവി പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ പോയതിനു ശേഷം മാത്രപാടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ആട്ടെ ചേട്ടന്റെ ജോലിക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമായോ അങ്ങനെ അതിനൊരു തീരുമാനമായി ഈശ്വരാ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ശരിയാ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു എന്റെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചു വിട്ടു ഇപ്പോ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയാം എന്റെ ശ്രീദേവി ഒന്ന് കാണാൻ എന്റെ രാഘവേട്ടനെ കാണാൻ എന്നെ കാണാൻ എന്റെ രാഘവേട്ടനെ കാണാൻ രാഘവേട്ടനെ കാണാൻ എത്ര സുന്ദരനാ രാഘവേട്ട ാലത്ത് അല്ല പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ കണ്ണ കയർത്തെടുത്തു കൂടി ശംഭുവും വെച്ച് കക്കയും കല്യം പെറുക്കി പൂഴിമണ്ണിൽ കളിവീടുണ്ടാക്കി ലോറിയും കാറും വെച്ച് കളിച്ചു നടന്ന ആ പഴയ കുട്ടിക്കാലം എന്താ രാഘവേട്ട ആലോചിക്കുന്നത് രാഘവേട്ടൻ ഒന്ന് ഓർത്തോ ഈ വരുന്ന കന്നിമാസത്തിൽ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഒരു മുഴ കയറെടുത്ത് ഈ വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിലോ മറ്റിലോ കെട്ടി അരുത് എന്റെ ശ്രീദേവി കുട്ടിയായി വേഗം കാണിക്കരുത് ഊഞ്ഞാലി കെട്ടി ആടാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല ആരെങ്കിലും കാണൂന്ന് നല്ല ചീത്തപ്പേരില് കുടുംബമായത് ഇത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ മേലാളി പൂമുഖത്ത് വെച്ച് ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് അമ്മേ അകത്ത് റൂമുള്ള കാര്യം എന്റെ മകൾ മറക്കേണ്ട രാഘവ നീ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയില്ലടാ ഓ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് മാനൊന്നും ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല നീ ചെന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴുകി കൊടുത്തെങ്കിലേ ഇവിടുത്തെ അടുപ്പിൽ തീ പോകയൂ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മാച്ചനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മാച്ചനോ അയ്യോ അല്ല അമ്മേ അച്ഛനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പേടിക്കണ്ട ഞാനും കരുതി കൂട്ടി തന്നെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടിലൊന്ന് എനിക്കിന്ന് അറിയണം എവിടെ പോകുന്നു കഥക തുറക്കാൻ കഥകിപ്പോ തുറക്കണ്ട കാരണം ഒളിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു തലം പറഞ്ഞതാ തള്ളേ സുഭദ്ര സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കണ്ട പറയടി എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന ചീപ്പ് എവിടെ അയ്യോ എന്ത് പറ്റി മോളെ നമ്മുടെ മകൾ സുഭദ്ര പേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല വായുവിന്റെയാ അല്ലെ മോളെ 
അതെ അച്ഛൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വയറ്റിൽ ഒരച്ഛന്റെ തല വളരുന്നു മോളെ നീ അമ്മയെ കടത്തി വെട്ടി അല്ലേടി നിന്നിന്റെ മകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോടി പോയില്ലെങ്കിൽ തറയിൽ വെച്ചാൽ മണ്ണ് പറ്റും തറയിൽ വെച്ചാൽ എണ്ണ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയ മോളാ എന്നിട്ട് പോ അതിനെന്താ ഇപ്പോൾ പറ്റേണ്ടത് പറ്റേണ്ടടത്ത് തന്നെ പറ്റി ഈ വരുന്ന കന്നിമാസത്തിൽ നീ ഇവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണം സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണോ ചിങ്ങത്തിലാകരുതോ പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി തരണം സുഭദ്രേ എടുക്കാനുള്ളതെല്ലാം എടുത്തോളൂ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട മോനെ ഇതാ ഇത് പിടിക്ക എന്താ ഇത് മാസപ്പിരിവുകാരുടെയും ആഴ്ചയിൽ പിരിക്കാൻ വരുന്ന അമ്മാച്ചിമാരുടെയും കാട് മറ്റുമറ്റ് ഇത് നീ അടച്ചു തീർക്കണം ഇതുകൂടി പിടിച്ചോളൂ എന്താ ഇത് ഈ വീടിന്റെ താക്കോൽ ഇനി എന്റെ മരുമകൻ വേണം ഈ വീടിന്റെ മാസാമാസമുള്ള വാട കൊടുക്കുവാൻ എന്താ തൃപ്തിയായില്ലേ എന്റെ മരുമകന് ആ സുഭദ്രെ വരും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം മോനെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സത്യം കൂടി നീ അറിയണം ഇവൾക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ പിരിവിന് വരുന്ന അണ്ണാച്ചിമാർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ പേരിന്റെ കൂടെ മുനിയാണ്ടി കൂടി ചേർക്കണം അതെന്തിനാ അച്ഛാ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ പേരിനാണ് ആ പ്രാധാന്യം